何洁才是零七一三编外人员。如果这生命如……你等我一下呀！<笑>哎，这<笑>太愣了！一、二、三。如果这生命如同一段旅程，总要走过后再完成。何洁和陈楚生是公认的有才华的眷侣和有实力的恋爱脑。当年为了帮助何洁顺利与前公司解约，还是升格专门找的律师团队。而何洁也是适配零七三男团的女嘉宾，和再就业男团前三名都有过经典作品。这猎物水平放在任何选秀节目都可以冲进前三。如果说何洁和陈楚生在一起时是哥哥和姐姐一样的成熟稳重，那何洁和苏醒绝对算得上相爱相杀的损友。又胖了，大哥，我这大半年很辛苦的好吗？好不容易出来度个假，我还不能好好吃两顿吗？再说我身边那些好朋友，有一个瘦下来的吗？你怎么瘦这么多、啊啊？你怎么还这么胖？任何时候、任何地点，他们都可以大方的相互打闹，足以证明两人的关系有多好。在苏醒刚出道不久的时候，因为没有足够的金钱支撑自己的音乐梦，所以开了一家饭店。何洁为了帮助低谷期的苏醒，经常会带朋友到他店里吃饭。何洁大婚结束的当天，还带着参加婚礼的朋友来到苏醒的店里吃饭，不仅在买单时多给了一些钱，还把自己婚礼上没有用完的红酒。全部拿到了他的饭店。二零一六是苏醒认为自己在歌坛最成功的一年，因为被何洁邀请作为自己演唱会的嘉宾。二零一六年最大的在歌坛上的成功，就是去了一场大宝的演唱会做嘉宾。大宝的大宝的演唱会做嘉宾，这是我歌唱事业人生旅途当中光辉的一幕，被迫唱了一首凤凰传奇的最炫民族风。虽然嘴上说着被迫唱了一首歌，但他心里非常清楚，何洁是在帮他。而当年被雪藏的苏醒，卑微的四处求活时，何洁但凡有什么工作，都会带上他一起。唱完这首歌之后，丁泰生表达了对他遗憾时，站在台上的何洁立马与他发生争论。苏醒看到后，立马为他捶背，缓解气氛，还紧紧地拉住何洁的手给他鼓励，并且替他说道：“虽然一同出道的很多歌手都比自己混得好，但是何洁一直坚持自己想做的事儿，内心的幸福感只有自己能体会到。和陈楚生搭档更是称霸 OST。”当年男女对唱 Number、no. One 的曲目到底有多牛？一首经过直接杀疯了。黄伟与陈数出演的电视剧《夫妻那些事》的片尾曲目就出自陈楚生和解。电视剧上映后，这首歌就迅速称霸各大榜单。人人都知道这首歌的名字，但人人都不知道是和解和陈楚生唱的。都说娱乐圈很难有交心的朋友，但是和解与在就业男团十六年的友谊显然不在此列。所以网友才会说，如果零七三男团编外人员只有一个，老姚恐怕会被何洁挤出去。